Genial! E greu să te oprești la o singură linguriță. Este sublim. E yummy, yummy! <laughs> Vă salut cu mare drag și sunt tare bucuroasă că sunteți din nou cu mine în bucătărie. Eu sunt Abi și astăzi voi pregăti un tort din foi cu miere, simplu și gustos. Știu că în fiecare zi câteva mii de persoane noi descoperă canalul nostru. Dacă ești unul dintre ei și vei urmări rețeta până la capăt, nu uita să apeși butonul de abonare. Mă vei găsi mult mai ușor data viitoare. Apasă acum butonul de like, iar dacă până la sfârșit nu te-am convins, ți-l poți lua înapoi. În sezonul sărbătorilor de iarnă, la mine în familie sunt mai mulți sărbătoriți și cum mereu se așteaptă de la mine să le fac câte un tort, astăzi vă arăt și vouă cum pregătesc eu tortul din foi cu miere. Se povestește că tortul Medovic era tortul preferat al reginei Elisabeta a Rusiei. Haideți cu mine să-l pregătim și să descoperim de ce îi plăcea ei așa de mult. Eu zic că este un tort extrem de fin și delicios. Pentru această rețetă am folosit la blat 560 g făină, 3 ouă, 100 g zahăr tos, 130 g miere, 140 g unt cu 82% grăsime, 45 ml lapte, 7 g bicarbonat de sodiu, o linguriță extract de vanilie și un praf de sare. Pentru cremă am folosit 1 kg smântână cu 35% grăsime, vă recomand să găsiți smântână cu 30-35% grăsime, 110 g zahăr pudră, două lingurițe extract de vanilie, iar pentru decor 50 g nuci plus marginile de la foi și zahăr pudră. Într-un bol încăpător punem zahărul, laptele și mierea. și mergem la foc. Vasul acesta îl vom pune pe baie de abur. Într-o crăticioară am pus puțină apă și deasupra voi așeza bolul cu ingredientele de mai devreme. Ideea este ca bolul să nu atingă apa, iar focul să fie la mediu. În timpul acesta noi amestecăm până se dizolvă zahărul. În momentul în care zahărul se topește și nu mai simțiți bobițe de zahăr în compoziție, adăugăm untul. Și lăsăm pe foc până se topește și acesta. Când s-a topit și untul, adăugăm bicarbonatul de sodiu. Trebuie să aveți grijă pentru că acesta se va umfla, iar noi trebuie să amestecăm energic. Și lăsăm pe foc aproximativ 10-12 minute până când capătă culoarea caramelului. Uite, vezi, compoziția începe să se albească și să facă așa o spumă. Miroase a caramel, deja compoziția s-a îngroșat, haideți să vedeți cum arată. Este perfect. În momentul acesta oprim focul și cu grijă scoatem bolul ca să nu ne ardem. Iar acum îl lăsăm la răcit, la temperatura camerei, să fie ușor călduț. Dacă punem ouăle acum, riscăm să facem o omletă. Uitați ce culoare frumoasă are și ce consistență faină e. Seamănă cu laptele condensat și miroase a caramel. Pe măsură ce se răcește, se transformă în caramel și se și îngroașă. Deci la consistența asta trebuie să ajungeți. În momentul acesta putem ține mâna pe bol. Asta înseamnă că este perfect. Este temperatura care trebuie, deci putem să mergem mai departe. Într-un alt bol spargem cele trei ouă și le amestecăm cu o furculiță. Adăugăm ouăle puțin câte puțin. Adăugăm și vanilia, iar făina o amestecăm cu sare. Și o încorporăm. Când nu ne mai putem folosi de spatulă, o lăsăm jos și continuăm cu mâna. Cu cât mierea voastră este mai închisă, cu atât foile voastre vor ieși mai închise. Cosmin voia să-mi dea o miere mai neagră așa. Fac aici foi cu cacao sau ce? Hmm? Niște miere de mană. Nu, tocmai nu vreau să-mi iasă foarte închise la culoare. În funcție de mărimea oului, în funcție de făină, poate să 
cuprindă puțin mai multă făină sau puțin mai puțină. Haideți să vedeți consistența aluatului. Este un aluat nu foarte tare, dar nici foarte, foarte moale, dar care nu se lipește de mână. 1100 împărțit la 12. Pudrăm făina pe masa de lucru. Formăm un sul pe care îl împărțim în aproximativ 12 părți egale. În jur de 90-100 de grame să aibă fiecare parte de aluat. Pe un tocător punem puțină făină și formăm din fiecare parte de aluat cât o piluță. Iar acum eu aș fi vrut să le cântăresc. Am terminat de format cele 12 biluțe, iar în momentul acesta pornim cuptorul, la 180 de grade Celsius, la programul cu căldură, sus și jos. Fără ventilație. Am pregătit o tavă pentru cuptor și mai multe hârtii de copt, da? Și un inel detașabil de la o tavă, diametrul 22 aproximativ de centimetri. Și luăm fiecare bucățică de aluat și o întindem. direct pe hârtie de copt. Iar eu pe acestea trebuie să le acopăr. Ne folosim de două hârtii de copt ca să nu mai adăugăm făină în plus pentru că se vor întări prea mult. În felul acesta cu hârtie de copt le putem întinde și foarte subțire. Exact așa cum avem nevoie. Punem inelul detașabil deasupra și cu cuțitul tăiem surplusul. Surplusul îl lăsăm la locul lui, nu umblăm, decât să avem grijă să fie detașat de foaie, pentru că îl vom folosi la final. Iar cu o furculiță înțepăm foaia. Așezăm cu grijă în tavă și coacem. Aproximativ 5 minute. Trebuie să le păzim pentru că se vor arde foarte repede. Chiar pe măsură ce cuptorul se încinge, e posibil să fie nevoie de mai puțin de 5 minute. Așa că suntem cu ochii pe ele. Mm, nu mi s-a încins încă. Noi continuăm treaba. <coughs> Și ne mișcăm repede. Prima este gata, cât este încă caldă și avem grijă să desprindem din nou marginile. Și este că dacă nu ai desprins cum trebuie, ești eliminată. <laughs> ah, ca în Squid Game. Ia uite-mă la ei. Pe ce mă eu aici sunt la concurs? Adă pistolul. <laughs> Auzi. Auzi, fac treabă cu pistolul la tâmplă sau ce? Marginile le punem pe o farfurie, iar foile le punem pe un grătar. Uite ce frumos arată! Hmm. Și am încheiat, este ultima foaie. Sper că s-a văzut că am întins foarte, foarte subțire foile de aproximativ 1-2 mm grosime. Deci nu vă fie teama să le întindeți. Ele la copt, după cum vedeți și aici, ele se umflă la copt și se mai îngroașă puțin. Mie îmi plac așa subțiri. Dacă nu vă plac așa de subțiri și așa de multe straturi, e ok, le împărțiți în 10. Nu le împărțiți în 12 părți ca mine. Le întindeți mai groase? Am încheiat. Mai avem doar de copt. Am avut foi pe care le-am copt și 4 minute, altele 5 minute. Pentru că la un moment dat cuptorul începe, începe și se încinge și atunci are nevoie de mai puțin timp. Voi vă uitați și reglați după cum vă coace cuptorul. Pregătim compoziția cu care vom orna tortul. Adică nucă. 
pe care o punem într-un robot și o mărunțim. Nu foarte, foarte măruntă. Mi-mi place să fie și bucățele mai mari. Perfect! Iar acum mărunțim și resturile din aluat. Și acesta va fi decorul. Mai avem de pregătit crema. În bolul unui mixer adăugăm smântâna. Este smântână acră care se folosește la sarmale. Însă procentul de grăsime este de 35%. Fixăm telul și începem să mixăm. Adăugăm extractul de vanilie și zahărul pudră, puțin câte puțin. Și mixăm pentru 2-3 minute sau până devine o cremă pufoasă. Haideți să vedeți cum arată. Așa trebuie să arate. S-a transformat în frișcă. Rețineți că smântâna a fost cu grăsime multă, 35%, și a fost rece de la frigider. Și trecem la asamblare. Am un platou rotativ, opa, pe care mi este ușor să lucrez. Pun puțină compoziție pe cartonul acesta special, ca să pot să lipesc bine foaia. Apăsăm ușor și adăugăm aproximativ două linguri de cremă. Dacă vă place crema mai dulce, puteți mări cantitatea de zahăr. În momentul acesta, dacă vă plac mai mult nucile, peste stratul de cremă puteți adăuga nuci mărunțite. Iar noi continuăm cu foaie cremă, foaie cremă, până când terminăm și foile și crema. Nu contează dacă dăm pe jos. Dragii mei, am o veste nu foarte bună. Nu putem să-l tăiem și să-l gustăm acum, pentru că are nevoie de cel puțin 12 ore ca să stea la rece. Așa că îl punem peste noapte la rece, la frigider, iar mâine dimineață îl vom tăia. Este numai bine pentru că deja m-a apucat noaptea, așa că mâine dimineață va fi numai bun de tăiat. Dragii mei, a venit momentul mult așteptat. Cred că sunteți la fel de nerăbdători ca mine, da? Hai să vedem ce a ieșit. Și acum așa ca să vadă Cosmin. de straturi faine. Hmm, Mi-e milă de el. <laughs> Arată fantastic. Așa cu multe, multe, multe straturi. Hmm. Genial. E greu să te oprești la o singură linguriță. Este sublim. E yummy, yummy. <laughs> Pentru că în copilărie am avut parte de multe prăjituri în foi și acesta este unul din preferatele mele. Înțeleg de ce regina Rusiei a fost îndrăgostită de acest tort. Este o aromă fantastică. Seamănă mai mult cu caramelul. Foile s-au îmbibat perfect în cremă. Este un gust atât de plăcut, nu este foarte dulce, este echilibrat de dulce. Dacă vă place mai dulce, puteți mări, așa cum am spus, cantitatea de zahăr. Însă eu prefer să pun mai puțin zahăr. Sper să vă placă și vouă! Mai au o guriță? Ce bune! Vă recomand să aveți destul de multă răbdare până când îl veți tăia. Altfel, va fi foarte tare. Și vă mai spun un secret. Crema trebuie să fie destul de moale, așa că aveți grijă atunci când mixați smântâna să nu o mixați prea mult, 
altfel, vă va ieși crema foarte tare, iar foile se vor înmuia foarte, foarte greu sau chiar deloc. Sper că am reușit să vă conving că este o rețetă ușoară și un tort care poate să câștige chiar și inimile capetelor încoronate. Vă mulțumesc tuturor celor care ați apăsat butonul de abonare, eu sper că nu v-ați luat like-ul înapoi, iar dacă v-a plăcut, distribuiți tuturor prietenilor care iubesc torturile. Încă ceva, tortul din foi cu miere are alt gust atunci când îl pregătești cu plăcere și îl savurez cu cei dragi. Vă doresc să aveți parte de multă bucurie și spor în bucătărie. La revedere! Am terminat de format cele 12 bilute, iar acum decupăm frumos, că de nu primim un glonț în cap. <laughs> Dacă nu facem lucru frumos. Hai că uite, se desprinde singur. <laughs> mă, mă banditule, mă! Poate să câștige chiar și inimile capetelor încoronate. Oh. Da, bine, mă, că nu-i toți nu to la toți veci. Hai! Ba, fix la toți veci și mami îmi pardă. Hai! Mm. Diferența tot mi-o dai. Ca așa a fost pe jumătate.